A continuación, CPS Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Segunda jornada de la campaña de vacunación para adultos mayores en Puerto Vallarta, donde se espera resolver los problemas de logística del primer día. Buenos días. Se espera que Arturo Dávalos Peña presente hoy su solicitud de licencia como presidente municipal de Puerto Vallarta para buscar la candidatura a la diputación local. Ayer estuvo aquí el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y dijo que hay traidores en el actual proceso electoral, pero asegura que no intervendrá en el mismo. Y se vuelven a poner en circulación los autobuses de transporte público que habían sido retirados por falta de gas natural para su operación. Le convocamos a que si usted sigue experimentando problemas de transporte, nos los haga saber. En el ámbito nacional, en medio de fuertes disputas, el Senado turnó a comisiones la iniciativa de reforma eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados. Y en el ámbito internacional, suman ya 2.500.000 fallecidos por COVID-19, esto en el mundo, de los cuales medio millón se ubican en Estados Unidos. CPS Noticias, el punto exacto entre usted y la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esto que es CPS Noticias. Justo cuando son las 7 de la mañana, con un minuto, le damos la más cordial bienvenida a este espacio noticioso. Esta mañana acompaño a Geisel Curiel. Hola, Geisel. Hola, muy buenos días, Hugo. ¿Qué tal amaneciste hoy? Pues ahí lo que se, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Se hace bien lo dicho. que se puede. ¿Y tú cómo, cómo te fue esta noche? ¿Descansaste? Te, eh, ¿Fue provechoso el descanso? Claro que sí. <risa> Espero que así haya sido para todos desde casa o donde nos están sintonizando. Les recuerdo que transmitimos a través de la frecuencia modulada de Radiante. 98.3 a través del canal 10 de Easy, de los canales 87.2 y 28 de Cosmo Red, y a través del canal 10.1 de su señal abierta de televisión. Nosotros somos TV Mar, la primera y única señal de televisión abierta en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. También puede encontrarnos en nuestras páginas web tvmar.tv y radiante.fm. Por supuesto, toda la información que aquí le compartimos puede encontrarla en tribunadelabahía.com.mx. Hugo, ¿tenemos también eh, algunas redes sociales? Tenemos presencia básicamente en las redes sociales más importantes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Ahí nos va a encontrar como CPS Noticias, también como Tribuna de la Bahía. Y tenemos un canal de YouTube, vaya a su YouTube, ahí le va a buscar como CPS Media y va a tener acceso a todo el contenido que estamos posteando a lo largo del día. En vivo los noticieros, las notas que vamos aquí eh, pasando, también las dejamos ahí sembraditas para que usted en el momento que quiera, que desee, que de, tenga posibilidad de informarse, vaya a nuestro, a nuestro canal perdón, de CPS Media en YouTube y ahí pueda informarse y mantenerse al tanto de lo que acontece. Le recuerdo además que el 322-1177-255 es nuestro número de WhatsApp y también de Telegram, en el que con mucho gusto recibiremos sus comentarios, opiniones y reportes ciudadanos. Es el 322-1177-255. Ya está aquí prendido el WhatsApp, el Telegram, para recibir sus mensajes. Ahora sí, vamos con información al momento. Al momento. Al momento le digo que en Jalisco el sistema radar de detección activa COVID-19 reporta 220.718 casos confirmados. De estos, 573 son contagios nuevos. El número de decesos en Jalisco alcanza 10.257 personas. En Puerto Vallarta la cifra llega a 6.507 casos plenamente identificados, mientras que el número de decesos 
se mantiene en 286. Vallarta sigue siendo sexto en número de contagios y también en número de defunciones. En el estado de Nayarit se reportan 10,737 casos acumulados al día de hoy, 1,257 confirmados activos y 7,908 personas recuperadas, así como la pérdida de 1,572 ciudadanos nayaritas. En Bahía de Banderas se cuenta hasta el momento con 977 casos acumulados, 98 de ellos activos, 773 recuperados y 106 defunciones. Vamos a la información ya esta mañana, Geisel, amigos del auditorio, tenemos de nueva cuenta emplazados a nuestros compañeros reporteros en las diversas unidades de vacunación y me voy a dirigir ahora con mi compañero Miguel González Guerra, quien se encuentra justamente en uno de ellos. Miguel, ¿dónde estás? Platícanos, buenos días. Buenos días, Hugo, así es. Nos encontramos en la clínica número 179 en la colonia Lagunas del Valle del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ya se encuentran aquí más de, más de 100 adultos mayores esperando que los les pongan esta vacuna como bien se ha convocado. Aquí se supone que en esta unidad están contemplados que se van a aplicar 2,180 dosis. Está coincidiendo también esta mañana con las personas que vienen a sus a, a análisis clínicos normal aquí al IMSS. Todavía no llega nadie del personal de bienestar de, de, las, de los servidores de la nación. Tampoco han llegado los de Secretaría de Salud. Y fíjate, Hugo, que la persona que llegó primero a esta, esta mañana fue a las 4 de la mañana, ¿verdad, el señor? Leonardo Navarro, ¿verdad? Don Leonardo, cuénteme, ¿a qué hora llegó? ¿Cómo estaba aquí cuando, cuando, cuando se remó aquí? Cuando llegué estaba solo completamente. Llegué a las 4 de la mañana, estaba solo, pero ya detrás de mí empezó a llegar las demás personas. ¿Y por qué se vino tan temprano, Leonardo? Porque ayer, ayer había un colononón, vine yo a curación y había un colonón muy grande y dije, no, mañana madrugo porque si no voy a evitar el sol, ¿ves? Porque con mi enfermedad y eso, para el sol, no. Necesito madrugar para, para ser de los primeros. Muchas gracias, Leonardo. Como vemos, hay un toldo aquí que más, más al rato que hace el sol, pues sí, es muy incómodo. Por eso están aquí las sillas muy juntas, porque obviamente el espacio pues es para protegerse del sol. Señora, ¿usted quiere, su nombre y a qué hora llegó? La, soy la señora Ana María Baxin y llegué a las 6 de la mañana, ya había bastante gente, ¿eh? pero aquí estamos esperando. ¿Le dan miedo a la vacuna, señora? No, no me da miedo. A lo mejor sí sienta temorcillo por comentarios que dicen, ¿verdad? Pero no, a mí siempre me han vacunado y no, no tengo miedo. Este es diferente, pero pues esperemos en Dios que no. Pues como vemos, gracias señora, como vemos Hugo, pues aquí están las, los adultos mayores muy puestos, muy entusiasmados a cumplir responsablemente con esta vacunación para su salud y beneficio de su familia. Y pues estaban esperando obviamente que llegue el personal, mientras personal, ya está llegando el personal de bienestar, vemos de Secretaría de Bienestar y también de la Secretaría de Salud, están ahorita ya instalados en la mesa, mientras estuvieron muy amables el personal de, de aquí de seguridad de, de la clínica del IMSS 179. Cabe reconocer, Hugo, que, que el trato ayer fue muy, muy atento a los adultos mayores en cada módulo. Todo creo que dentro de lo que cabe fue ordenado y fluyó normalmente. Obviamente, pues es normal que a veces son rebasados por, por toda la, 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 la respuesta de la gente, pero todavía hay dosis. Por ejemplo, aquí te recuerdo que son 2,180 destinados a, esta, a este módulo. Nos comentan que ayer se aplicaron 300 dosis. Es mi información, Hugo. Regreso contigo al estudio. Buenos días. Se aplicaron 300 dosis de 2.180 que tiene la clínica 179 del Seguro Social, de acuerdo al reporte que nos hizo llegar previamente la Secretaría de Salud. Así es que hay suficientes dosis aquí en la clínica 179. Miguel Heisen, amigos del auditorio, la convocatoria es a que la gente acuda también a esta clínica, Heisen. Pues muy bien, espero se den cita a todos, se sigan manteniendo informados para que lleven lo necesario y que así puedan aprovechar esta esta segunda campaña de vacunación. Miguel González Guerra, nos despedimos de ti. ¿Algo que quieras decir antes de que pasemos con nuestra siguiente compañera? No, que la gente se anime a venir y, y que conserven la sana distancia y conserven todas las indicaciones que les da personal de salud. Y uh, muchas gracias. Buenos días. Ahorita voy a otro módulo. Muy bien, estaremos en contacto más adelante contigo, Miguel González Guerra. 
Mientras, perdón, <coughs> mientras vamos con Brenda Beltrán. Adelante, Brenda Beltrán, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Yo me encuentro en la secundaria técnica número 15, mejor conocida como La Pesquera. Este módulo, pues ya, como vemos, con gracias con, a imágenes de nuestro compañero Ángel Martínez, ya tiene muchas personas, ya muchos adultos mayores. Eh, la primera persona en llegar fue a las 2 de la mañana, que fue una muchacha que estaba haciendo fila para su mamá. Ella ya entró para el registro y quiero comentarte, Hugo, que para este día, para este viernes, segundo día de la jornada de vacunación contra el COVID-19 para los adultos mayores, se van a hacer dos filas porque, bueno, ayer eh, era, tenían destinadas a aplicar un poco más de 350 vacunas, pero como dieron las 4 de la tarde, todavía no se habían aplicado todas, entonces les habían dado unas fichas y un poco de 70, no, un poco más de 100 personas son las que ya tienen fichas y son las que están ahorita enfocando, esa es la fila, y del otro lado, aquí ya como vemos, del otro lado son las personas que no tienen ficha, que hoy vinieron temprano y están pues esperando pasar, ¿no? Y vamos a acercarnos un poco, eh, señora, que nos regale su nombre y también que nos diga, pues, desde a qué horas está aquí formada. Sabemos que no es la primera. Gracias, ¿verdad? desde las 5 de la mañana me llamo Irma Yolanda Suárez y aquí estamos agradeciendo la vacuna. Perfecto. Muy bien, así los van pasando ya para estarlos registrando. Aquí sí hay desde temprano eh, los servidores de la nación, también el sector salud, también ha estado pues eh, también los policías municipales, que hay muy buena organización, la verdad. Y vamos rápidamente también, señora, su nombre y bueno, este ¿cómo, cómo le ve esta jornada de vacunación? Excelente, mi nombre es Marilena Cruz y la verdad lo mejor que puede hacer los adultos mayores Vacúnense, por favor. ¿Usted no tiene miedo en vacunarse? No, creo que no. Tengo miedo que me vaya a contagiar, Perfecto. pero no de vacunarme. Así es, miren, así como que tienen ganas de vacunarse, están aquí formados. Hay muy buena respuesta, Hugo. En este módulo se tiene planeado aplicarse 80, 60, eh, 860 vacunas en esta jornada, así que pues apenas van ni la mitad, así que usted venga, eh, sobre todo traiga INE y CUR y también por favor su cubrebocas, también eh, muchos adultos mayores están pues trayendo banquitos para poder esperar, así que así está la jornada aquí en estos momentos en la secundaria técnica 115, mejor conocida como La Pesquera, Hugo. Efectivamente, Brenda Beltrán, nada más repíteme, ¿cuántas vacunas se aplicaron ayer en La Pesquera? Se aplicaron 350 vacunas. Uh -huh. Ese era el, el stock que tenían 350, pero serían como 250 más o menos, porque 100 personas todavía quedan en la fila, o sea, les dieron, les dieron ficha y no se pudieron vacunar, entonces son las que se van a vacunar hoy y son 860 las que se tienen planeadas, pero para toda la jornada, eh, pues de estos cuatro o cinco días que se tiene programado, Hugo. Ok, quiere decir que quedan más de 600 vacunas, 610 para ser exactos, Ahí en el módulo de la pesquera, no se desespere, a todos los eh, adultos mayores les va a tocar. Gracias, Brenda, estaremos de regreso contigo más adelante. Así es, ya ahorita vamos corriendo ahora al módulo de liste. Ahorita nos vemos en un ratito más. Ahorita nos vemos, Brenda Beltrán, y ahora nos dirigimos a otro de los módulos de vacunas, vacunación, donde ya está mi compañero Alberto García, que espero ahora sí me esté escuchando. Hola, Alberto. Buenos días, Hugo. Buenos días, Geisel. Los saludo con mucho gusto esta mañana. Hoy nos mantuvimos alejaditos un poquito porque la gente se acerca a preguntar, quiere saber. Y bueno, pues este día, déjame decirte, hay una tranquilidad diferente aquí en la unidad médico familiar número 170, en donde hay al menos unas 120 personas. No hay tanta gente como ayer. Hay una, un ambiente muy diferente. Estamos observando que hay dos filas. Ayer no se podía ver absolutamente con claridad qué era lo que estaba pasando. Hoy tenemos, ahora sí le dieron su espacio a la gente que viene al laboratorio, que está 
pues eh, formada en la fila que se encuentra a la derecha. En esa fila está la gente que va al laboratorio, que el día de ayer fue una cosa tremenda y que bueno, pues hoy sí les dieron su lugar. Ahí están viendo ustedes, ahí se alcanza a ver un señor con playera a rayas. Ellos son los que están en la fila del laboratorio. Ahora nos vamos a ir a la izquierda para que ustedes vean, hay una fila que ya no es tan profusa como de ayer. Ayer la gente estaba agolpada al interior queriendo entrar con desesperación, en, en algunos queriéndose ganar el lugar. Hoy hay alrededor de unas 120, 170 personas, no hay más. La fila está un poquito, poquito más distanciada y esto pues nos indica que ahora va a, haber, va a haber un poco de más tranquilidad y más orden. Ya los servidores de la nación ya están aquí, hace un momento platicamos con ellos y nos decían que en esta clínica fue donde se aplicaron más vacunas. Eh, el día de ayer se aplicaron 1,110 vacunas. 1010, 1010 vacunas se aplicaron el día de ayer cuando estaban programadas apenas 600, 700, se aplicaron 1010 vacunas y pretenden pues que, que en, esta, en esta jornada de cinco días se vayan a aplicar 2180 vacunas, o sea que ellos ya llevan muy avanzada la cantidad de vacunas que tienen que aplicar, vamos a observar allá adentro están los, los servidores de la nación ya dándole instrucciones a las personas, vamos a hacer un pequeño acercamiento, le voy a pedir a Itzia que nos dé un pequeño eh, zoom para que podamos ver a estas personas que están ahí en el interior dando instrucciones eh, con una tranquilidad muy diferente, amigos, se ve que, que están dándole ahorita prioridad, prioridad a la gente que va a entrar al laboratorio, ojo, para no entorpecer las actividades normales que tiene el hospital porque ayer el enfoque fue muy fuerte hacia, hacia, hacia la jornada COVID y se dejó muy de lado lo que son las actividades del hospital de todos los días. Bueno, están viendo ustedes a las personas que llegan en silla de ruedas, se les permite el acceso directo, ya están ahí, ahí van avanzando también ya la fila, ya se, ya se levantó también la fila donde los, siervos de la, los servidores de la Nación perdón, ya empezaron a registrar, ya los van a pasar a la pequeña salita que está ahí ubicada justo enfrente donde están observando ustedes, ahí están las sillas, hoy está perfectamente eh, cerrado con cintas para que la gente no esté traspasando de un lado para otro y bueno, pues poco a poquito esto va, va tomando forma. Todo parece indicar que la primera lección estuvo aprendida, la primera lección ya fue bien entendida, ahora el orden es diferente, vean ustedes, no está eh, el tumulto de ayer, el, el empuje de ayer no está, entonces esto, esto es algo muy interesante. Y bueno, pues eh, como les comentábamos, las, las clínicas del, del IMSS son las, que, son las que van a tener al parecer más vacunas. Está el hospital regional, por ejemplo, de, el de la CEMAR. Debemos de mencionar una, un dato muy importante que nos daba ayer Miguel González Guerra, que al menos mil vacunas en la CEMAR fueron destinadas para personas de, de origen extranjero que son residentes en nuestra ciudad. Entonces también ellos fueron tomados en cuenta para la jornada de ayer y hoy no creo que sea diferente. Entonces decíamos que los que más van a tener vacunas son eh, la CEMAR con 2180, el Hospital Regional con 2180, que por cierto ayer el Hospital Regional eh, no tuvo tanta gente como se esperaba. La clínica número 42, 2180, la 170 también 2180 y la del IMSS 2180 de la número 179. También la clínica del ISTE tendrá 2000, 2000 vacunas. Así, así nos podríamos ir. Y bueno, pues esta es la situación que estamos viendo, Beto. este bonito amanecer color naranja que estamos teniendo en esta zona. Sí, adelante Hugo. Gracias Alberto, tenemos que ir a pausa comercial, pero en un momento regresaremos de nueva cuenta contigo. Pues este es el primer enlace en la cobertura amplia que está haciendo CPS Noticias. En los módulos de atención, en los módulos de vacunación, tome nota, después del corte le vamos a dar algunos de los números que se están generando con la entrega de dosis. Hazel, vamos a pausa. Ya volvemos. Continuamos. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. 
El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE. En México, el sol sale para todos. Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias. Con propuestas para acabar con las agresiones y los feminicidios. Reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Haciendo leyes para que no puedan ser candidatos aquellos que hayan agredido, acosado o violado a una mujer. Trabajando por la integridad de las mujeres y el respeto a la diversidad. Hacemos nuestro país más justo y seguro, donde el sol sale para todos. PRD. Los Jaliscienses, somos muy mexicanos, pero mexicanos de los buenos, de los trabajadores, de los solidarios, de los que se esfuerzan y no se rinden por nada. Pero sobre todo, somos de los que luchamos por nuestras familias, por su bienestar y su seguridad. Convencidos hoy más que nunca, los mexicanos juntos saldremos adelante, porque en Jalisco siempre podemos. El PT está de tu lado. Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos, cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y nuestra gran nación. El Parlamento es de las niñas y los niños. Las propuestas son para todas y todos. El Parlamento Infantil es solo una de las iniciativas del INE para fomentar la participación de todas y todos. Conoce nuestras propuestas en INE.mx. INE. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. El kitesurf es un deporte extremo. Necesitas una vela para que te impulse con el viento y una tabla para ir sobre el agua. Realmente me divierte como un niño chiquito. O sea, es como una distracción de la vida real. Puede estar este, haciendo carreritas, puede estar lo que, haciendo lo que quiera sobre el mar, ¿no? Como tú tienes el propio control y vas junto con la naturaleza, realmente es un sentimiento de... te sientes libre. Lo mejor de nosotros. TV Mar. En nuestro próximo programa de Gamer Tag, todo lo nuevo que llega a PlayStation Plus y Xbox Game Pass. Además, nos tocará correr a los dioses en God Will Fall. Y repasaremos aquellos juegos que recientemente dejaron de ser exclusivos. Ya lo sabes, esto y mucho más únicamente por TV Mar. Ya son las 7 con 23 minutos, estamos de regreso para más información y ¿sabías que en México el 80% de la población tiene un problema de varices por pasar largas horas sentado mientras trabaja? Si tú o alguien de tu familia tiene problemas de varices, úlceras, flebitis, trombosis o requiere una cirugía sin necesidad de hospitalización, tienen que visitar al doctor Marcelo Vialek, 
médico cirujano, especialista en flebología y linfología, con un trato humano y excelente atención personalizada en cada paciente. Podrás resolver y ayudar a tu cuerpo a sentirse bien. Pide una cita al 322-322-0483. Doctor Marcelo Vialec, encuéntralo también en Vallarta Medical Center, número 136, Colonia Díaz Ordaz. Efectivamente, hay que mantenernos atentos a estos mensajes de salud que son muy importantes. Oiga, antes de pasar a la información rápidamente, hay algunas llamadas del auditorio en relación a las vacunas. El día de hoy, esta persona del 1519 nos pregunta, tengo que salir de la urgencia de Vallarta por un problema familiar y regresamos mi esposo y yo hasta los primeros días de marzo. ¿Nos podrán vacunar en esas fechas? ¿Ya pasa la fecha de vacunación? No, la respuesta es no. La jornada de vacunación solamente será hasta el lunes. Y le explico rápidamente por qué. La, la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la que se está aplicando en Puerto Vallarta, tiene una vida útil de cinco días después de que se descongela. Usted sabe que se mantiene en un estado de ultracongelación a menos de 70 grados centígrados. Y una vez que se descongela, solamente dura cinco días, que empezó ayer que fue jueves, hoy viernes, sábado, domingo y el lunes es el último día que se puede aplicar esa vacuna. Así es que el lunes primero de marzo es el último día de aplicación de vacunas para que usted esté al pendiente y evalúe la necesidad de poder volver a lo mejor eh, pues antes para que esté usted pues perfectamente protegido. Otro dato, la pesquera, Brenda Beltrán nos había dicho que ayer se habían aplicado 250 vacunas pero nos rectifica el, el dato, son 350 vacunas que se aplicaron ayer, se entregaron 450 fichas, así es que hoy hay 100 fichas pendientes de, la, de, la, de las que se entregaron ayer y quedarán otras 410 vacunas disponibles en la pesquera. Le digo que en la 179 quedan 1,880 vacunas y en la unidad médica familiar la número 42, quedan 1,010 vacunas, perdón, quedan 1,170 vacunas. Así es que hay disponibilidad de vacunas para que usted esté al pendiente y vaya a vacunarse, no lo deje pasar. Vamos a información, el gobernador de Jalisco estuvo ayer aquí en Vallarta, supervisó el inicio de la campaña de vacunación contra este que es el nuevo coronavirus. Brenda Beltrán estuvo ahí donde el gobernador. Desde las 3 de la mañana, la señora Juana Sánchez acudió al módulo de la UMA para ser la primera persona en vacunarse contra el COVID-19. Mencionó que ella estaba esperando ser vacunada ya que tiene 80 años y forma parte del grupo de riesgo ante este virus. Mi hijo se vino desde a las 3 de la mañana a apartarme mi lugar. Sí. Ya después regresó por mí. ¿Cómo se siente? ¿Está nerviosa? No, señorita. Nada más que así hablo. Yo creo que por los años. Sí. Este, ¿Usted quería ya antes vacunarse o estaba a la espera de la vacuna? Estábamos esperando la vacuna. ¿Sí? Por eso, en cuanto ella se enteró, me trajeron. Cabe mencionar que las largas filas estaban en los distintos módulos que se instalaron. Algunos desde las 10 de la noche del miércoles acudieron para formarse. En el módulo de la UMA estuvo el alcalde Arturo Dávalos Peña, quien supervisó este lugar junto con el personal del sector salud para las 8 a arrancar con la jornada, en donde ya se daban cita cientos de abuelitos. En este módulo no se entregaron fichas, como iba llegando la gente la iban atendiendo, así hasta las 4 de la tarde. Aunque sí se registraron en la plataforma federal, a muchos no les hablaron de la Secretaría de Bienestar. Por otro lado, en punto de las ocho y media de la mañana, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, arribó al Centro Internacional de Convenciones para dar un recorrido en este módulo y empezar la aplicación de las dosis en el lugar que sumaban más de 600 adultos mayores. Mencionó en entrevista para CPS Noticias que ha habido muy buena respuesta de la ciudadanía en cuanto a acudir a aplicarse la vacuna, pese a que hay muchos mitos alrededor de esta enfermedad. Que no hay que eh, creer eh, historias eh, que se han ido construyendo para generar confusión y miedo, que hay eh, suficiente soporte en términos de investigación para garantizar que la aplicación de la vacuna es segura, que el nivel de eficacia que tiene es muy alto y que esto nos va a ayudar a salir 
del difícil año que hemos vivido. Entonces, eh, lo que yo les digo es que hay que tener confianza que están haciendo las cosas bien. Eh, la coordinación, insisto, entre todos los niveles de gobierno es la adecuada y, por supuesto, que la vacuna funciona y, y nos va a proteger a todos. ¿Está garantizada la segunda dosis? Sí, claro. Este, toda la planeación que se está haciendo eh, nos permite garantizar que la segunda dosis llegue en tiempo y forma y los registros que se están realizando lo que van a garantizar es que ya la segunda aplicación sí sea a partir de un padrón y un registro ya establecido el día de hoy. Álvaro Ramírez precisó que era muy importante iniciar con este proceso de inmunización en Puerto Vallarta, dada la importancia de este destino turístico, no solo para el estado de Jalisco, sino para todo el país. Este viernes continuará la jornada de vacunación en Puerto Vallarta, ya que son más de 21.000 dosis las que se aplicarán. Se les recuerda que es importante acudir con INE y CUR. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán. Y mire, referente a esto, otros de los puntos designados como centro de vacunación anti-COVID fue el Centro Universitario de la Costa, cuyas autoridades refrendaron el compromiso de la Universidad de Guadalajara de apoyar activamente este esfuerzo. Escuchemos a Alberto García. Resultó muy exitosa la primera jornada de vacunación contra el COVID-19 realizada en el Centro Universitario de la Costa. Para ello adecuaron las nuevas instalaciones ubicadas frente al plantel perteneciente a la red Universidad de Guadalajara. En un boletín de prensa se dio a conocer que este jueves se puso en funcionamiento este módulo de vacunación Q Costa para adultos mayores, señalando que estos centros universitarios están preparados para iniciar en otras sedes, con las mismas acciones que se requieren durante la campaña conforme lo requiera el plan de vacunación COVID. En ese sentido, se informó que la red Universitaria de la Universidad de Guadalajara se transforma en una red estatal de vacunación. Con esto, pone a disposición de la Estrategia Nacional de Vacunación 18 sedes, 75 cédulas de vacunación y 4.304 voluntarios registrados y capacitados. Señaló que dichos centros se abrirán de acuerdo con las necesidades de la jornada de vacunación requieran y que por el momento solo se abrirá este único centro de vacunación de Puerto Vallarta. Los demás se abrirán conforme la Estrategia Nacional de Vacunación avance en los municipios. Por lo pronto, el único centro de vacunación que abre hoy es en Puerto Vallarta como ya lo mencionamos, pero están listos para abrir los otros centros que se requieran y subrayaron que a pesar de que no todos tienen áreas de salud, se han conformado los equipos necesarios para poder ser centros de vacunación y se garantizó que todos los campus cumplen con los requisitos de distancia y protocolos que deben de cubrir para garantizar la seguridad de la aplicación de la vacuna. En este caso, el rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Telles López, dio a conocer que los registros de capacidad de atención es de 120 vacunas por hora en promedio, lo que les permitirá una capacidad de aplicar entre 1.000 y 1.200 dosis durante la jornada que termina el próximo lunes. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García. Tiempo de ir a una pausa comercial. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp y de Telegram, 322-1177-255. Regresamos después de esto. Continuamos. Este sábado a las 19.30 horas, te damos 2x1 en Cine en Casa de TV Mar con Sidney White. ¿Yo soy Sidney White? Tú eres uno de los legados, Rachel estará fascinada. Y al terminar, Hollywood Land. No, yo soy muy feliz. ¿Ah, sí? ¿Y a quién pongo tan feliz? Sábado de 2x1 en Cine en Casa de TV Mar. Empléate. Empléate. Si tienes habilidad para las ventas, CPS Media busca tu talento. Únete a nuestro gran equipo como asesor comercial y pon tu talento a prueba. Ofrecemos capacitación, sueldo base y atractivas comisiones. Envía tu currículum o carta de presentación a empleate.cps.media. Empléate. Empléate. Mamá, ya revísame la tarea Mamá, ya tengo hambre Olvídate del encierro Ven a Sierra Lago Una sana cercanía Reserva al 322-176-0727 O en www.sierralagoresort.com 
Hospital CMQ Premier. Servicios médicos y atención clínica de excelencia al alcance de la comunidad vallartense desde 2008. Sus instalaciones de calidad internacional y tecnología de primer nivel lo han posicionado como líder en la industria hospitalaria de la región. Llámanos al 322-226-6500. Hospital CMQ Premier. El Hospital de los Vallartenses. En Voto y Veto. Analizamos el entorno político de cara a las elecciones del 2021 en Radiante FM y TV Mar. Una conferencia de prensa junto con el secretario de Salud en la que acaban de informar que efectivamente se activará el botón de emergencia. Voto y veto por Radiante FM y TV Mar. Desde su origen, el ser humano ha sobrevivido a los cambios más fuertes de la naturaleza. Ha sabido adaptarse a los climas más extremos. Espacios que parecían inhabitables. Lugares que lucían inalcanzables. Hoy el ser humano disputa una nueva batalla por la sobrevivencia. Y aunque es un momento crítico, en el fondo sabemos que lograremos superarlo. El coronavirus. Porque hay más motivos buenos que problemas. Porque aún hay esperanza de que podemos ser distintos. Porque a pesar de nuestras diferencias, esta vez estamos juntos en esto. Porque este virus... Se metió con la especie equivocada. Y vamos a demostrarlo nuevamente. Mantente fuerte. Quédate en casa. Radiante FM te acompaña. Lo que a mí me gusta de ser pescador es la libertad. En el sentido de que no tengo quien me mande, que, que, a quien darle cuentas de mi trabajo. Las maravillas del, del pescador es ver las especies, digamos, ballenas, tiburones, mantarrayas y aves, pues es lo, es lo que ve uno en el mar. De más que nada, paciencia es lo que se ocupa para ser pescador. Porque si no hay paciencia, no hay pesca, no, 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 no sirve uno para ser pescador. Cuando tengo una buena pesca, me siento satisfecho de traer a mi familia el sustento. Se comen maduras, a veces se comen verdes, como dice el dicho, pero ahí estamos. Firmes como la queja de arriba, dice el dicho por ahí. Lo mejor de nosotros. TV Mar. Regresamos. Ya estamos de regreso, son las 7 con 37 minutos y antes de pasar con la información permítame darle un mensaje y es que ¿sabías que un corazón promedio late unas 80 veces por minuto? Gracias a ello los nutrientes llegan a todas las células del cuerpo logrando que cada una cumpla con sus funciones para hospitén, la salud preventiva es muy importante. Por eso te recomienda llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio cardiovascular y mantener en orden los niveles de glucosa, presión arterial y colesterol. Aspectos fundamentales para mantener en óptimas condiciones tu corazón y tu cuerpo. Si tienes antecedentes familiares con problemas del corazón o tienes más de 35 años, acércate a Hospitén y pregunta por las promociones que tienen para realizar una valoración de tu estado de salud. Llama al 322-226-2080 o visítalos al Boulevard Francisco Medina Asensio 3970 con servicio las 24 horas del día. Hospitén te llega directo al corazón. Gracias por este mensaje. Hay mensajes de ustedes del auditorio en el 322-1177-255 con relación justamente con estas jornadas de vacunación. Así es que vamos a tratar de dar lectura a algunos de ellos. Nos dice, en la, en la secundaria 15, desde temprano nos dijeron que solamente habían puesto a ellos 500 vacunas. Este es el mensaje que dan a la gente de seguridad. Bueno, yo le actualizo el dato. Claro que cada... Eh, módulo de atención 
tiene también que ver porque, porque le alcance para mayor número de personas y tratar de distribuirlas. Ayer la pesquera aplicó 350 y dejó 100 más en reserva para personas que desde ayer obtuvieron ficha y aún les quedan 510, exactamente 510 vacunas son las que le quedan a, al módulo de la pesquera para que usted lo tenga en consideración y que a lo mejor se acerque a otros módulos que tienen un mayor número de, de vacunas disponibles. Dice, buenos días, eh, no han mencionado en el centro, cómo está la situación en el centro de convenciones, cuántas vacunas va a haber en ese punto. Y bueno, ya tengo aquí el dato que me hizo llegar Brenda Beltrán. Me platica que ayer se aplicaron cerca de 600 vacunas en el módulo del centro de convenciones, lo que hace que el día de hoy queden, ahorita le voy a dar el dato, en el centro de convenciones se destinaron 1,100 vacunas, quiere decir que quedan más o menos la mitad, poco más de 500 vacunas quedan disponibles en el centro de convenciones, pero mire, hay otros módulos como el del hospital regional que tuvieron pues poca afluencia de visitantes ayer, a diferencia de otros módulos, este que le menciono, no hubo tantos adultos mayores, aunque sigue abierta la invitación para que todos acudan justamente a este lugar a aplicarse la vacuna. Es información que tenemos de mi compañero Miguel González Guerra. Con menos afluencia de lo esperado, estuvo el centro de vacunación del hospital regional. Incluso contaban con 1.200 dosis y al mediodía llevaban poco más de 200 adultos mayores inmunizados, por lo que ahí se estuvieron canalizando a quienes no alcanzaron en los otros puntos. El maestro Joas Alonso Barragán, coordinador de enfermeros de la Jurisdicción Sanitaria 8, es el encargado de este módulo, instalado en un terreno frente al nosocomio, donde colocaron grandes toldos y sillas a donde llegaron desde las 6 de la mañana personas mayores de 60 años. Nos reportan que otros módulos sí están con más afluencia, así que esperamos que en el transcurso del día esos módulos que están saturados empiecen a moverse hacia esta zona. Para el día de hoy tenemos programadas 1.200 dosis en este módulo. Cada uno de los módulos que nosotros estamos este, monitorizando tienen diferentes dosis por día. Entonces, al parecer este va a ser uno de los que tiene más. Por lo mismo esperamos que cuando, conforme se vayan cerrando, los espacios en otros módulos vayan cayendo hacia este. También tenemos la ventaja de tener el hospital regional aquí a un lado, que nos da la facilidad de que en caso de que llegara a presentar cualquier situación los pacientes, pues podamos trasladarlos aquí más rápidamente. Como todos los módulos, funcionan de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Para ser atendidos, subrayó los requisitos. Es muy importante saber que tenemos la indicación de que tiene que ser adultos mayores de 60 años que lleguen presentando su INE, CURP, comprobante de domicilio. Ahorita ya tuvimos la situación de que vienen personas de, de incluso de, de otros lugares. Necesitamos que si no tienen el INE con el domicilio de Puerto Vallarta, al menos que nos puedan comprobar que tienen un domicilio aquí o que viven aquí. Entonces estamos buscando la, la facilidad para así poder vacunar la mayoría. Incluso les pedimos que si no lo traen en el momento nos pasen este, una foto de WhatsApp, o sea, alguna situación que nos permita a nosotros validar que realmente son residentes estas personas este, mayores de 60 años. Aclaró que no es necesario suspender sus tratamientos médicos, ni en ayunas, para poder ser vacunados. Recomendó llevar ropa cómoda, pues deben descubrir su brazo izquierdo. Con Daniel López en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Y bueno, pues ya es momento de enlazarnos con mi compañero Miguel González Guerra, que se encuentra en algún centro de vacunación instalado. Muy buenos días, Miguel. ¿En dónde te encuentras en este momento? De nuevo, buenos días, Jaise. Nos encontramos ahora en el Comude, el Consejo Municipal de Deporte, en la colonia Loma Bonita, también conocido como la unidad Alfonso Díaz Santos. De porque ayer estuvieron este, um, circulando en redes de que aquí estaba muy este, solo, que pues, aquí podían venir a, a vacunarse. Uh -huh. ¿Y qué creen? Hoy hay mucha gente aquí. A estas horas hay más de 250 personas uh -huh. ya haciendo fila. Vemos ya la ambulancia afuera esperando también. Ya dentro de lo que es el auditorio de gimnasia y 
y ya están las sillas instaladas, ya con gente ya registrada, para que en punto de las 8 de la mañana empiece la vacunación. Ya salió personal de la Secretaría de Bienestar a dar indicaciones. ¿Y qué creen? También aquí vemos otro fenómeno. Hay más, de, hemos visto más de 20 extranjeros que como ya no alcanzaron ficha en la zona naval, han venido para acá porque sí, les reitero, ha, ha circulado la versión de que en este punto hay lugar. Y quiero que sepan que en el Comude tienen asignadas para estos cuatro días 740 dosis. Entonces les recordamos que hay más puntos a los cuales también pueden ir. Y precisamente aquí se encuentra también la señora Marta Ceballos Ibarra, que fue de las primeras que llegaron. Hubo gente que llegó aquí desde las 5 de la mañana, pero la señora Marta Ceballos resulta que ella... Ayer pasó un calvario. Cuéntenos ayer a dónde fue y cómo llegó aquí. A las 6 de la mañana fuimos a la marina. De ahí nos juntaron al grupo que estábamos y nos dijeron que ya no iba a haber más vacunas ahí en ese lugar. De ahí fuimos al remance. En el remance había yo creo que como unas 15 cuadras de personas paradas y muchísima, muchísima gente. Fuimos de ahí, nos fuimos al ISTE, en el ISTE llegamos a las 7 de la mañana y ya ahí ya no encontramos ficha. Nos indicaron que aquí estaba más solo y por eso ahora llegamos aquí a las 6 y media de la mañana y ya encontramos este espacio, nos dieron ya nuestra ficha en la 70, algo así. Pero sí hay personas, muchas, pero no comparado como lo vimos ayer en el remance, ¿no? algo así y en el ISTE. Pero bueno, Dios nos permita tomar la vacuna donde sea. Gracias, doña Marta. Y también aquí se encuentra una funcionaria pública que también viene a cumplir con su responsabilidad, que es Pene Barría, que es la jefa de mercados. Pina, ¿por qué vienes a vacunarte, a vacunarte a este punto, Pina? ¿Por qué qué? Vienes a vacunarte aquí, Pina. Ah, por, precisamente porque eh, ayer se estuvo publicando que estaba... Solo, además ya como creo a las 3, 4 de la tarde ya también estaba completamente solo. Entonces pues nos venimos, vengo también en compañía aquí de mi cuñada. Pero, pero llegamos y ahora sí que ya había muchísima gente. Nos tocó a nosotros la ficha, muestra, 60, la ficha la 69 y 70. Aquí está. Aquí está. Bueno, pues como vemos ya está ordenado aquí, ya está la fila, ya están a punto de ingresar. Y pues ojalá que toda la gente se anime, todavía quedan algunos días, pero no dejen, para hacer tarde pueden irse a formar. Entonces aquí estamos en el Comude, regresamos contigo al estudio, Heisel. Miguel, pues ya tenemos ahí a las personas que se están dando cita en ese punto. Ahora nos enlazamos en otro lugar con Brenda Beltrán, que ya nos está dando señal desde otro punto de vacunación. Brenda, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en el ISTE. En el ISTE que está, pues como vemos, están la gente regresándose a sus casas. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ya no hay fichas. Así es. Les acaban de informar que no hay fichas. Ya se entregaron 400 fichas y ahorita una doctora del ISTE eh, iba a mencionar que iban a entregar 100 más, pero pues que siempre no. La gente está muy enojada, ya se están yendo. Eran casi desde las 5 de la mañana que estaban aquí en este lugar. Ayer fueron eh, 400 fichas las que se entregaron y bueno, hoy otras 400 y les iban a entregar 100 más para el día de mañana, pero pues que ya no, que siempre no. Entonces la gente se va muy enojada. De hecho, aquí tenemos el señor Francisco que tiene desde ayer, ¿verdad? Aquí que nos cuente esta experiencia tan amarga, pues que ustedes vienen desde temprano para formarse y aplicarse la vacuna, señor Francisco. ¿Qué les dijeron? Eh, el día de ayer venimos y nos, nos, nos dijeron que el día de hoy nos iban a dar iban a dar 400 dosis, las cuales se repartieron 100 que se debían del, del día de ayer y, en, y los familiares venían que por tres o cuatro o hasta seis lugares y les dijeron que nada más iban a, res, a darles tres lugares más, o sea que un familiar podía sacar tres fichas, de las cuales de los que estamos formados, esos tres lugares eran para tres personas más que pudiesen ver alcanzado. Sí, si hubiéramos multiplicado eso de 30 por, de 30 por, por tres, ya serían las 90 personas que, que hubieran sido 90 lugares más para 90 personas más que no se pudieron, no pudieron agarrar ese lugar, sino hasta mañana y ahora volver a hacer filas desde ahora para ver si mañana pueden volver a tener otro lugar. ¿sí? 
hay muchas gentes de en sillas de ruedas, pero que no les respetaron eso y siguen nada más dando las, los, los lugares que ellos corresponden. Hoy nomás se te repartieron 100 lugares, no fueron 400. Ok. Bueno, esa fue la... Muchas gracias, señor Francisco. Fue la información que nos dieron, eh, compañeros. En este módulo son 2.000 vacunas las que se tienen programadas que se apliquen en esta jornada, pero pues como vemos, están muy enojadas las personas porque madrugaron y no alcanzaron ya ficha. Eran, eran casi seis cuadras o más cuadras porque, pues bueno, la gente tiene la necesidad, quiere venirse a vacunar. Pero bueno, ahora ya se están regresando a casa y volver a venir otra vez a formarse, Hugo. Es lamentable esta situación. Pues así la vemos, Brenda Beltrán, una situación que pues escapa del control de quienes están yendo ahí. Ya lo decías tú, si ayer se entregaron 400 fichas y hoy otras 400, el número va haciendo lógica porque ese punto de vacunación tiene 2,000 dosis, así es que estarán asignando 400 diarias. Esperemos que mañana, que es sábado, el domingo, incluso el lunes, Brenda Beltrán, pues alcancen a vacunar a todas las personas. Y si no, decirles, Brenda, al auditorio, quienes están ya informados, que hay otros 14 puntos, además de ese, en el que hay vacunas. Bueno, quizás en, la, en el de la zona naval también ya están limitadas, pero está el hospital regional, está el Comude, están las clínicas del Seguro Social, que también tienen una gran cantidad de vacunas. Así es que recordarle a la gente que hay otros puntos, Hazel, para que también vayan a vacunarse. Claro que sí, precisamente con este tema, ahora nos enlazamos en otro punto de vacunación con Alberto García, que ya nos está enviando señal. Alberto, te escuchamos. Los saludo con mucho gusto de nueva cuenta. Pues efectivamente, Hugo, tal y como lo comentas, aquí en, en esta zona, de la, en la zona naval, ya está pues todo completo, ya las vacunas están... Eh, pues eh, en las fichas, en las fichas que se tocó durante el primer registro que se realizó el pasado miércoles, aquí ya no hay manera de que se pueda obtener un espacio para vacunarse. Hace unos momentos platicábamos con unas personas desesperadas, pensando en que ya no se iban a vacunar, y bueno, les comentamos sobre los puntos que, que todavía tienen ellos para poder acercarse a vacunar sin ningún problema. Eh, tenemos, por supuesto, son. 14, aquí ya no hay, eh, ya están todos perfectamente bien delimitados. Y bueno, pues nos encontramos precisamente aquí en esta, en esta parte de la entrada de la zona naval, pero por el área de los peines. Uh, aquí tuvimos que esperar un momentito para que nos autorizaran a estar aquí en este espacio para que ustedes pudieran ver el área de acceso. Este es el área de acceso a la parte trasera del hospital naval. Ustedes podrán observar hacia el fondo, le voy a pedir a mi compañera Itzia Rodríguez, que haga un acercamiento hasta allá, hasta donde está el, el toldo, en donde ya están las personas esperando tranquilamente. Nos mencionaron que no tuvieron aquí ningún problema, quienes han estado saliendo y entrando nos dicen que no hay ningún problema, todo, todo está muy en orden, todo está muy tranquilo. Vemos que los vehículos entran hasta, hasta aquella zona, dejan a las personas y salen. No hay estacionamiento en esta zona para quedarse, tienen que llegar dejar a la persona que se va a vacunar y salir, así es de que pues la situación es tranquila aquí, ya habíamos mencionado que aquí se van a destinar 2.180 vacunas en total, de las cuales 1.000 serán para residentes estadounidenses, hasta el momento no hemos podido tener contacto con nadie aquí, estamos muy aislados, apenas nos dejaron quedarnos aquí un momento, pero no quisimos quedarnos eh, sin la oportunidad de mostrarles a ustedes la situación de cómo está el área de vacunación y por supuesto se den cuenta también de que aquí, aquí también hubo orden, aquí se dio muy, mucha disciplina a la hora de, de la vacunación y ustedes están observando. Se queda ahí y bueno pues los que vienen ya saben que aquí no hay vacunas y van a buscar otras posiciones. Pues la información que les tenemos desde aquí, desde la zona de la base. Muy bien, muy bien, Alberto Heisel. Pues con esto estamos concluyendo este, este, esta cobertura de nuestros compañeros reporteros. Claro que sí, por lo pronto nos vamos a un corte comercial, ya volvemos. Continuamos. En la familia Taffer somos conscientes de lo importante que es invertir en un hogar que puedas disfrutar plenamente con tu familia. Lemuria Residencias. 
son lujosos departamentos con un concepto innovador ubicados en la zona sur de Puerto Vallarta. El nuevo desarrollo contará con un área de 780 hectáreas de selva tropical, donde solo el 8% será para construcción, dejando así el 92% de sus espacios naturales como una reserva ecológica con una amplia diversidad de plantas, cascadas naturales, especies animales y las mejores vistas panorámicas de Puerto Vallarta. Al ser dueño de tu propio departamento en Lemuria Residencias, además de tener un hogar diseñado bajo los más altos estándares de calidad y confort, con acabados de lujo, electrodomésticos de última generación y fina arquitectura, también podrás disfrutar de un club deportivo para niños y adultos, un club de playa, un spa con más de 2.000 metros cuadrados en una comunidad 100% segura a todas horas. Y lo mejor... Tendrás acceso al Centro de Entretenimiento Tierra Luna, un espacio recreativo y comercial con restaurantes, Farmers Market, Boutiques, Piscinas Naturales, Carrusel y Foro Cultural para eventos al aire libre. Sin duda, Lemuria Residencias es una maravillosa, pero sobre todo, una inteligente forma de invertir y forjar un patrimonio en una de las zonas más exclusivas al sur de Puerto Vallarta. Acércate a uno de nuestros asesores inmobiliarios en el teléfono 322-176-0700 en la extensión 5648 o en la oficina exclusiva de Bienes Raíces ubicada en el lobby principal del Hotel Garza Blanca Preserve. Lemuria, abraza la belleza de vivir. Como sabemos que estás en tu casa, TVMAR trae para ti su innovador sistema on demand que podrás encontrar en www.tvmar.tv. Para la mujer actual que desea estar informada, la mejor opción es aquí en el 10. Si la música es parte de tu vida, entonces tu mejor opción es Reloaded, lo mejor de los 70s y 80s. Para una velada musical en tu casa con Por Fin Viernes. Conoce el lado más humano en Por Una Causa. Aprende a cocinar de una manera sencilla y deliciosa en De Volada. Lo mejor de TV Mar, a la hora que quieras, con quien quieras desde tus dispositivos móviles. Solo ingresa a www.tvmar.tv y busca el botón On Demand. Totalmente gratis para ti, solo en TV Mar. semana no te puedes perder nuestro especial EXO, donde más, solamente aquí en Top 10 Online por TV Mar. Adéntrate en la vida de las hermanas Silva. Una dinastía llena de privilegios, hasta que un día, un terrible acontecimiento cambia sus vidas para siempre. Juntas tendrán que salir adelante en un mundo sombrío donde las mujeres no tenían derechos. En mi pueblo hay un nombre para las mujeres como usted. No te pierdas. Seis hermanas, solo por TV Mar. Soy cronista. Tengo 18 años inmersa en la escritura. Para nosotros los escritores es un compromiso enorme sustentar todo. Me apasiona el conocer, el conocimiento, el tener la oportunidad de convivir. Vivimos en un mundo mágico y fantástico. Lo mejor de nosotros. Estamos regresando prácticamente para despedirnos. Simplemente les recordamos que hay otros puntos de vacunación. Vemos que en la clínica del ISTE, mi compañera Brenda Beltrán está haciendo una transmisión en vivo por Tribuna de la Bahía. Está muy molesta. Nosotros más bien les, les decimos no pierdan el tiempo peleándose ahí a las afueras del ISTE. Vayan a buscar otros puntos de vacunación. El Hospital Regional, el Comude, parece que tienen más espacio 
porque pues esto es lo que es importante ahorita. Aquí nosotros en CPS Noticias a la una de la tarde vamos a tenerle más detalles de esta información. Hazel, ya nos estamos despidiendo. Pues claro que sí, pero regresando de esta pequeña pausa vamos a tener toda la información nacional e internacional para que de esta manera usted se informe y nos acompañe en este segundo bloque informativo. Ya regresamos después de esta pausa. Así es, aquí nos esperamos. Empléate. Empléate. Si tienes habilidad para las ventas, CPS Media busca tu talento. Únete a nuestro gran equipo como asesor comercial y pon tu talento a prueba. Ofrecemos capacitación, sueldo base y atractivas comisiones. Envía tu currículum o carta de presentación a empleate.cps.media. Empleate. Empleate. Buenos días, Baja California Sur, buenos días, Jalisco y Nayarit. En medio de fuertes disputas, el Senado turnó a comisiones la iniciativa de reforma eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados citará a comparecer al Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, por los errores en el informe de la Cuenta Pública 2019. La Fiscalía General de la República ratificará este día su solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Conmutan en Estados Unidos la pena de cadena perpetua contra el capo Damaso López, el licenciado, quien podría dejar la cárcel en 2032. En información internacional suman ya 2.500.000 personas que han perdido la vida en el mundo a causa del COVID-19. De ellos, medio millón se ubican en los Estados Unidos. Activan en Ecuador comités de seguridad en las regiones donde ocurrieron tres motines carcelarios que dejaron 79 muertos. CPS Noticias, el punto exacto entre usted y la noticia. Bienvenidos, gracias por estar acompañándonos esta mañana aquí a través de CPS Noticias. Ya les dábamos el buenos días a la gente de Baja California Sur y lo reiteramos a todo nuestro público de La Paz, al público de Los Cabos. Les agradecemos por su presencia hoy aquí con nosotros en este espacio informativo y le reiteramos el agradecimiento también a nuestro auditorio de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas de la Riviera, Nayarit, que desde hace una hora ya nos acompañan. Vamos a conocer la información al momento. Al momento. Y en su reporte técnico más reciente, la Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que la cifra de casos confirmados de COVID-19 llegó a 2.069.370 casos positivos acumulados y 183.692 defunciones. Nación. Tenemos la información nacional para esta mañana. Pelean los legisladores en el Senado por la discusión de la reforma eléctrica, ello en medio de acusaciones de los morenistas, quienes señalan a los senadores de oposición de querer retrasar, dicen, el proceso legislativo y poner trabas para la discusión de la minuta. Los senadores del PAN, PRI y PRD pelean con los de Morena y sus aliados PES y PT el turno a comisiones de la minuta que envió la Cámara de Diputados sobre la reforma de la industria eléctrica, iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento el presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, propuso turnar la minuta a las comisiones de energía, donde Morena tiene 9 de 17 votos posibles y Estudios Legislativos Segunda, donde tiene 8 de 14 votos posibles. De pasar las 
solo a estas comisiones, Morena podría utilizar su mayoría que comparte con el Partido del Trabajo para aprobar la minuta sin hacerle un solo cambio. Sin embargo, lo que los legisladores de oposición están demandando esta tarde es que Ramírez turne la minuta a una tercera comisión que pueda ser codictaminadora, es decir, que sus integrantes también tengan voz y voto en la discusión para abrir de esta manera una puerta a algunas modificaciones. Se propone en específico que se nombre como codictaminadora a la Secretaría de Economía, donde PAN, PRI, PRD y PBEM, donde la oposición tiene una mayoría de nueve votos, o que se vaya a Medio Ambiente, donde la oposición iguala a Morena con ocho de los 16 votos de sus integrantes. Se necesita mayoría para aprobar o rechazar un dictamen. Al final, el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue turnada a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente, en tanto que también será revisada por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, pero solo para que externe su opinión sin posibilidad de hacer modificaciones en esa minuta. Y en otra información, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados citó al, al auditor David Colmenares a comparecer el próximo lunes para explicar las inconsistencias en la estimación del costo de la cancelación del proyecto nuevo Aeropuerto Internacional de México. Y por esto la comisión citó al auditor David Colmenares a comparecer este lunes. Así lo confirmó la presidenta de la mesa directiva en Palacio de San Lázaro, Dulce María Sauri, luego de recibir la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde solicitaba a los legisladores una investigación sobre el informe. ¿Y qué dice la carta? En ella el mandatario solicita a la Cámara de Diputados realizar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el costo de la cancelación del aeropuerto y despeje también la lamentable desinformación que el documento indujo en sectores de la opinión pública. Además agrega, aun cuando los responsables de la Auditoría Superior de la Federación se han retractado ante tamaño absurdo, Esgrimiendo también que aplicaron mal sus métodos de proyección, considero que una actitud de este tipo no solo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política, pues como sucedió esta y otras falsedades contenidas en el informe, fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende el antiguo régimen corrupto para tratar de dañar la imagen de rectitud y honestidad de nuestro gobierno. La unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la Fiscalía General de la República ratificará hoy ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y comentarte que la unidad especializada en investigación de operaciones por recursos de procedencia ilícita de la Fiscalía General de la República ratificará mañana ante la Cámara de Diputados su solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado, como se ha informado, de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, aún cuando la ratificación de esta solicitud estaba prevista para el mediodía de hoy. El plazo para este efecto vence eh, pues este viernes y la Secretaría General en el Palacio de San Lázaro espera que los representantes del Ministerio Público se presenten alrededor de las 10 de la mañana. Una vez ratificado, Magda, este recurso sería ya turnado a la sección instructora de la Cámara de Diputados para determinar si se inicia o no el proceso de desafuero. En ese caso, en el caso afirmativo de que se inicie este juicio, entonces el gobernador García Cabeza de Vaca tenía citado a comparecer por escrito debido al protocolo por la contingencia sanitaria de COVID-19. A menos, por supuesto, señala la sección instructora que el imputado decida comparecer presencialmente y entonces en ese caso se le concedería 
esa posibilidad. Hay que recordar que la Fiscalía General de la República presentó el pasado martes ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados esta solicitud de declaración de procedencia contra García Cabeza de Vaca, aunque el gobernador Tamaulipeco pues denunció eh, por esto una persecución política en su contra de ese Palacio Nacional y pidió por ello a la Cámara de Diputados desechar la solicitud de desafuero presentada en su contra. Así es de que sigue en los trámites de este procedimiento y se espera mañana la ratificación por parte de la Fiscalía General de la República. Ocho con ocho minutos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, siete con ocho minutos en Baja California Sur. Es momento de irnos a una pausa, pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos. Un lugar icónico de Puerto Vallarta que debes conocer es la playa Boca de Tomates. Aquí encuentras las famosas Ramadas, restaurante de mariscos a pie de playa. Para empezar el día, visitamos a nuestros amigos de la Ramada Pirrus, con una variedad de camarones, pulpo preparado, unas ricas empanadas y un delicioso pescado zarandeado. Continuando con nuestro recorrido, pasamos a George Restaurant. Ahí nos llevaron hasta la cocina para mostrarnos la preparación de un pulpo enamorado y unos camarones cucaracha. Otra ramada que no debes dejar de visitar es la de la Chabela. El ambiente familiar y la buena atención es un sello de este lugar. Seguro te enamorarás con cualquier plato de su menú. Te recomiendo los camarones momia, el aguachile o el clásico pescado zarandeado. Si continúas caminando por la playa, encontrarás la ramada Pachuco que, con su excelente atención y el suculento sazón que los caracteriza, nos deleitaron con una gran variedad de camarones. ¡Sé que te van a encantar! Otro lugar súper recomendable es la Ramada Leo. Ofrecen variedad de platillos que sin duda los querrás probar todos. Tostadas de mariscos, tostadas de ceviche, aguachile de camarón, empanadas, camarones al gusto y la receta secreta del pescado zarandeado. Si lo que buscas es tradición, sazón y buena atención, debes visitar la Ramada El Chavo. Ahí estarán encantados de atenderte. Para empezar, te recomiendo que pidas unos frescos ostiones, seguido de unas exquisitas jaivas y, ¿por qué no?, una rica langosta. Para cerrar nuestro recorrido por esta increíble playa, la ramada Sabino nos preparó unos manjares de otro nivel, unos camarones al coco, ensalada de camarones con pulpo, unos deliciosos ostiones, unas tostadas de mariscos, por mencionar algunos. Estas son las ramadas recomendadas que no debes dejar de visitar en la playa Boca de Tomates, una aventura gastronómica que no te puedes perder. Ustedes se preguntarán cómo es que llegamos aquí. ¿Qué pasó, Galipi? ¿Ya? ¿Ya, ya, ¿Ya te lo hiciste? Uf, es una historia muy larga. Lo bueno es que ya estamos en TV Mar, en un programa que lo tiene todo. Tienes queches, invitados de lujo y pura diversión. La cura. Por TV Mar. Hospital CMQ Centro, con más de 30 años al servicio de Puerto Vallarta y sus alrededores. Distinguido por sus altos estándares e innovación hospitalaria. Preferido por sus servicios médicos de alta calidad y más de 20 especialidades. Llámanos al 322-223-1919. Hospital CMQ Centro, ubicado justo en el corazón de Puerto Vallarta. Zona de confort, ahora también se transmite en tele. Los invito a quedarse con nosotros en este espacio tan tuyo y tan nuestro, tan de todos nosotros, nuestra zona de confort. Acompaña a Mafer Covarrubias a descubrir los temas más interesantes en materia de salud, finanzas, psicología, cultura, nutrición y bienestar. Zona de confort, ahora también por TV Mar y Radiante FM. Ahora en TV Mar, el programa más esperado de la región. ¡Que siga la banda! 
con el top 10 de las canciones más escuchadas del momento. Pero miren, buena selección de rolitas, espero que allá en casita la estén disfrutando al máximo de este programa, porque aquí estamos con Toño el Tigre, Pepe y Lupe, o sea, con Toño. Toño. Claro que sí. Bueno. Las notas más picosas de la banda. Pero durante esta pandemia hubo de todo en las redes sociales, los videos virales estuvieron pues a la orden del día. Entrevistas con los artistas que más quieres. ¡Que siga la banda! ¡Solo por TV Mar! Hola, ¿qué tal? Soy Rick Mantra, su chef de cabecera. Y los espero a partir del próximo lunes, aquí en el 10, a la comidilla que tiene nuevo sabor. No falten. Regresamos. Ya estamos de regreso, 14 minutos después de la hora, y vamos directo con la información. Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó de nuevo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a traer un recurso de revisión con el cual busca echar abajo la orden de aprehensión en su contra y la orden de detención provisional con fines de extradición. Pues Karime Macías Tubilla, ex esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pues solicitó una vez más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el recurso de revisión que promovió, con el cual busca echar abajo la orden de aprehensión librada en su contra y la orden de detención provisional con fines de extradición. La defensa busca que la Corte resuelva de manera definitiva el caso y no el primer tribunal colegiado en materia penal con residencia en la Ciudad de México, donde está a punto ya de emitirse una sentencia sobre este tema. En una sesión celebrada el pasado 17 de febrero, se dio a conocer que pues la defensa de Karime pidió, hizo esa petición al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldigo Lelo de la Reo, para que sea traído el caso. En dicha sesión, de manera unánime, los magistrados también de este tribunal, pues rechazaron aplazar su resolución porque dijeron que no hay disposición legal que así lo autorice. Ellos dije, comentan en su acuerdo que pues la, los promoventes del amparo tuvieron seis meses antes de que pasara ponencia ya este proyecto para que, que será votado, que está a punto de ser votado, para determinar si, si, si se aplazaba o no, eh, si se aceptaba o no esta petición que hicieron de aplazar esta resolución. Eh, la defensa, pues bueno, el tribunal ahora deberá de esperar, ya, ya notificó a la Corte de que pues ya hubo esta petición, y pues ahora debe de esperar este, que se pronuncie la Corte si, si desea estudiar este o no este caso, si lo desea admitir a trámite, y a partir de lo que pues resuelva en, en su momento la Corte, pues el tribunal también deberá esperar si puede emitir ya o no esta sentencia. Hay que recordar que en primera instancia un juez federal rechazó ya, pues, le negó el amparo a Karime Macías con este, contra esta orden de captura donde se le responsabiliza por un daño patrimonial, por un presunto daño patrimonial por 112 millones de pesos en agravio del Estado de Veracruz y caso que pues dio origen a esta orden de detención provisional con fines de extradición que presentó en su momento la Fiscalía General de la República para que pueda ser juzgada en México. Usted seguramente recuerda a Karime Macías, la ex esposa del gobernador de Veracruz, que luego de que le incautaron pues, prácticamente todo, las autoridades que investigan el caso de corrupción de su marido y de ella misma, pues encontraron un diario ¿no? de Karime Macías que mientras era primera dama, escribía, pues como cuando le mandan a hacer veces en, en la primaria para que se porte bien, ella escribía, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, ¿no? Y la verdad es que esto se lo grabó muy bien y junto con su esposo, el exgobernador de Veracruz, desfalcaron a ese estado y ahora pues está en la búsqueda de los amparos que le permitan no enfrentar a la autoridad en este país. Esperemos que suceda lo contrario y que venga a hacerse cargo de todo lo que debe, porque ahora merece abundancia, pero de justicia, que es lo que demandamos todos los mexicanos. En más información, pese a que el presidente López Obrador dijo que no clasificaría información, la Comisión Federal de Electricidad, que dirige su muy amigo Manuel Barlet, decidió reservar por dos años el expediente por el mega apagón del pasado 28 de diciembre. Lo extraño fue el argumento, dijeron que se podría generar, de saberse lo que pasó, una revuelta social. 
el expediente sobre el apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre y que afectó a más de 10.3 millones de personas en 12 estados estará reservado por dos años, a pesar de que el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado en varias ocasiones que durante su administración no se reservaría información pública. Esto se obtuvo como respuesta a una solicitud de información y a pesar de que se pidió una versión pública de dicho expediente, la Comisión Federal de Electricidad justificó la clasificación al señalar que a pesar de que ya pasaron dos meses del suceso, aún no hay un dictamen final, por lo que en caso de entregar la información, implicaría un daño al darse a conocer datos que aún no son oficiales. La dependencia argumentó que dar a conocer esta información podría incidir en la conclusión de este proceso y aseguró que entregar información inconclusa pudiera generar un movimiento o revuelta social que pone en riesgo tanto el orden como la seguridad social. La CFE indicó que de otorgarse la información solicitada la colocaría en una posición de nula confiabilidad y repercutiría en posibles inversiones a la empresa, lo cual de manera directa señaló afecta el suministro y transmisión de energía eléctrica. Con base a estos argumentos, el Comité de Transparencia de la CFE determinó la reserva sobre estos documentos por dos años, por lo que será hasta el 23 de febrero de 2023 que se conozca lo que pasó con el apagón del pasado 28 de diciembre. Todo esto luego de que el 28 de diciembre de 2020 a las 14.29 horas se produjera un apagón masivo en 12 estados del país que afectó a 10.3 millones de usuarios y en un primer comunicado, la CFE informó que la falla se generó porque diversas centrales de generación de energía eléctrica dejaron de operar y ello provocó que dejara de enviarse energía al sistema de transmisión, la cual dejó de recibir 7.500 megawatts. No hubo daños al sistema, aseguró un par de horas después Manuel Bartlett, titular de la CFE junto con el director del Centro Nacional de Control de Energía, Carlos Gonzalo Meléndez. Un par de horas más tarde, la CFE acusó que fue un incendio importante en un pastizal de 30 hectáreas en Padilla, Tamaulipas, lo que inició el desbalance que provocó el apagón y presentó un oficio en el que supuestamente Protección Civil de Tamaulipas había consignado el evento. Sin embargo, Protección Civil del Estado se señaló que el oficio que mostraron funcionarios de la CFE era apócrifo, porque las firmas no correspondían a los funcionarios, no tenía sellos y el número de folio no era real. Por la presentación de estos documentos falsos, el 3 de enero pasado, el gobierno de Tamaulipas presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado una denuncia contra quien resulte responsable de la CFE. Dos días después, el 5 de enero, Manuel Bartlett admitió que el documento era falso, aunque detalló que el incendio que supuestamente puso en riesgo dos líneas de transmisión de energía sí ocurrió en pastizales de la entidad. Sin embargo, a dos meses de lo ocurrido, aún no hay un informe final sobre lo que pasó. Pues este apagón que tuvo efectos nacionales y que trajo en su momento una fuerte discusión justamente entre el gobernador de Tamaulipas y el gobierno federal, pues está reservada la información, no se sabrá, al menos en los próximos dos años, qué fue lo que realmente provocó pues, este desbalance, ¿no? que es como le llaman en la entrega de la energía eléctrica. Lo que a toro pasado parece un poco extraño es como este enfrentamiento que tuvo el gobernador Cabeza de Vaca de Tamaulipas con el jefe, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz, pues eh, quién sabe qué consecuencias podría tener al día de hoy. Yo no metería para nada las manos al fuego, ni por cabeza de vaca, y, y casi que por ningún gobernador, pero ya parece sospechoso, ¿no?, que el que increpó al gobierno federal, y especialmente a Manuel Barlet, uno de los consentidos de este gobierno, pues hoy esté a punto de ser desaforado por delitos que se le imputan y que se tendrán que ir esclareciendo. No lo sé tú, pero al menos el sospechosismo puede levantarse, Hazel. Claro que sí, por alguna razón están prefiriendo reservar la información por los siguientes dos años, pues alguna consecuencia muy fuerte puede conllevar el que se descubra esa información. Pues sí, vamos a ver en qué termina esta historia. Por lo pronto hoy el gobernador de Tamaulipas 
eh, será, digamos, puesto a disposición de la Cámara de Diputados, quien decidirá primero desaforarlo, quitarle el fuero, para después, en una especie de juicio público, ver si se le condena por algún delito que haya cometido al amparo de su gestión. Ojalá que fueran las cosas parejas, porque hay muchos por ahí que merecerían pasar exactamente por el mismo tamiz. Tenemos más información, Geisel. Así es, Hugo, y es que la secretaria de Relaciones Exteriores informó mediante su cuenta de Twitter que todas las personas migrantes en territorio mexicano también recibirán vacunas contra el COVID-19. Vayamos a ver. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó mediante su cuenta de Twitter que todas las personas migrantes en territorio mexicano también recibirán vacuna contra el COVID-19. La publicación fue acompañada de un comunicado en el que el director general de epidemiología, José Luis Salomía, aseguró que los migrantes están considerados para recibir la vacuna anti-COVID. De tal forma que quienes tengan 60 años o más pueden inscribirse en la plataforma mivacuna.salud.gov.mx. Así se ha visto, especialmente el reporte que tenemos de Puerto Vallarta, donde ya se inició la vacunación. Hay muchos migrantes, especialmente norteamericanos, canadienses, que ya están recibiendo la vacuna. Uno pensaría de pronto en los migrantes que vienen del sur hacia nuestro país. No, también los que han venido del norte hacia nuestro país. Sabemos que ya están siendo vacunados, tal y como se informó el día de ayer por la Secretaría de Gobernación. En más información, las playas de Culiacán y Nabolato, en Sinaloa, serán cerradas durante la Semana Santa. Así lo anunciaron autoridades, autoridades perdón, de ambos municipios. En el periodo vacacional de Semana Santa, las playas de Aldata, El Tambor, Las Águilas, entre otras del municipio Nabolato, en Culiacán, serán cerradas a los bañistas. También serán cerrados los accesos a vehículos al área del malecón, donde se ubican los restaurantes como parte de los protocolos sanitarios contra el COVID-19. A partir de la próxima semana, todos los visitantes al malecón de Altata serán desalojados por personal de protección civil y la policía desde las 22 horas para evitar que haya concentraciones de jóvenes conviviendo. El alcalde de Nabolato, Eleazar Gutiérrez Angulo, informó que se autorizó que durante el periodo vacacional de la Semana Mayor, los restaurantes ubicados frente a la playa podrán operar al 80% de su capacidad con las normas sanitarias establecidas para su personal y clientes. Recordó que su municipio, el año pasado, después de los festejos de Semana Santa, sufrió un elevado número de contagios y fue el municipio que más funcionarios fallecieron a causa del COVID-19. Dio a conocer que estos acuerdos los hizo del consentimiento del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, del secretario de Salud, Efren Encinas Torres, y de las autoridades federales para coordinar esfuerzos en dichos festejos que son tradicionales en la entidad. El año pasado solo se les permitió trabajar cerrados para cubrir pedidos para llevar o para recoger, puesto que la pandemia se aceleró con rapidez y el número de pacientes y de funciones creció. Y miren más información, en redes sociales se difundió un video de una jauría de perros que ladraban y mordían a un ladrón de caballos detenido por pobladores de la comunidad de La Valla en San Juan del Río, Querétaro. Vayamos a ver. <risa> Por medio de redes sociales se difundió un video en donde se observa como una jauría de perros ladraban y mordían a un presunto ladrón de caballos quien fue detenido por los pobladores de la comunidad de La Valla en San Juan del Río. Las imágenes muestran a un hombre amarrado y tirado en el suelo mientras es golpeado por algunos pobladores y mordido por perros. Sin embargo, en el clip se escucha al hombre gritar, yo no hice eso. Tras la difusión del video, las autoridades locales desmintieron la versión de que se trató de un linchamiento, pues dijeron que no fue tal acto ni un 
un ataque de perros, pues argumentaron que la presencia de los canes fue circunstancial y que a pesar de que los pobladores sí detuvieron al hombre, no hubo algún hinchamiento. Incluso se afirmó que el sujeto no presentó lesiones tras la inspección médica. Tras el incidente, el sujeto fue presentado a la Fiscalía para responder por su presunta participación en el delito de abigato. Fuertes estas imágenes que acabamos de ver, si no fue un linchamiento, pues no sé cómo se le puede llamar a eso, porque lo que sí parecía es que los pobladores de ese lugar en Querétaro, pues aunque ya se acercaban ahí para quitarle los perros de encima, en realidad poco hacían, ¿no? Si usted se encuentra en una situación en la que ve que alguien es atacado, seguramente tratará de intervenir eh, en otro tipo de actitud, pero a ellos se les veía bastante tranquilos. ¿Quién sabe este tipo de situaciones? Luego nos dejan con muchas dudas de esto que el presidente de la República le ha dado por llamar el pueblo bueno. En otra información, habitantes de la comunidad Triqui de Tierra Blanca en Oaxaca protestan frente al Palacio Nacional, esto en el centro histórico de la Ciudad de México, para exigir al gobierno federal que se les garantice seguridad para regresar a sus comunidades. Muy buenos días, es la caravana Triqui que llegó el día de ayer procedente del estado de Oaxaca a la Ciudad de México. Las imágenes son de Mario Pérez. En la Cámara de Milenio Televisión vienen a apoyar y reforzar el plantón que se tiene en el eje central Lázaro Cárdenas desde hace un mes frente a Palacio Nacional. Recordarás que hemos dado a conocer de este bloqueo que se tiene al tránsito vehicular a la altura de la avenida Juárez. La comunidad Triqui de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, denuncia que son desplazados por grupos armados que nada tienen que ver con la autoridad municipal, estatal y, y sobre todo federal. Han pedido apoyo en diferentes ocasiones al gobierno federal. La Secretaría de Gobernación ha tenido diferentes mesas de trabajo con ellos al frente Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos. Señalan que no han tenido avances, no han tenido respuesta para que ellos puedan regresar eh, a sus comunidades de forma segura, también que no se permite la entrada de médicos, en este caso de la Cruz Roja para ayuda médica humanitaria a toda la comunidad de Tierra Blanca Copala. Por ese motivo, el día de ayer llegó a la Ciudad de México esta caravana en ocho autobuses tipo turismo, estuvieron en diferentes lugares, hicieron diferentes actividades, tal y como se tiene planeado para el día de hoy, reforzar ese plantón en el eje central Lázaro Cárdenas como forma de presión para que sean atendidos, exigen retorno de los desplazados de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, justicia, libertad de los presos políticos, lo que siempre se ha manejado en este tipo de casos, así lo dice de manera textual esta manta por la cual estamos pasando. Cerrado el tránsito vehicular sobre el circuito de la Constitución, estamos frente a Palacio Nacional y 20 de noviembre no tiene problema, se está desviando la circulación hacia 5 de mayo, la calle de Madero, los arcos del de edificio del Congreso de la Ciudad de México para desplazarse de manera directa hacia la zona de la calle de Tacuba. Así amanece el plantón de los señores Triquis, habitantes de Tierra Blanca, Copala, en el estado de Oaxaca, y se esperan diferentes movilizaciones, marchas a lo largo del día por esta comunidad. Joel Valdés. Sí, justamente estamos viendo las imágenes que sí es pues bastante gente de esta comunidad que están manifestándose allá afuera de Palacio Nacional y preguntarte justamente la agenda, qué es lo que van a, qué es lo que tienen preparado ellos para hoy después de esta manifestación y justo lo que mencionabas de este reforzamiento del plantón sobre eje central. Si tienen diferentes actividades, están ahora mismo determinando cuál de ellas será la primera. Por ahora es un mitin frente a la puerta Mariana para entregar este pliego petitorio en atención ciudadana, un poco más tarde una marcha desde este lugar al eje central a Saro Cárdenas frente a Palacio de Bellas Artes donde se estarán reuniendo con el otro grupo que tiene ya más de un mes en ese lugar y posteriormente una marcha a la Cámara de Diputados de ahí es muy probable que en dos grupos, uno a la Cámara de Diputados y otro más, salga a la Secretaría de Gobernación donde se esperan cierres de vialidades en la zona centro de la Ciudad de México Vamos a estar muy al pendiente de estas movilizaciones, Joel. Claro, César, ¿y aún todavía eh, no sale nadie a atenderlos esta mañana? Sí, ya desde la noche de ayer 
Atención Ciudadana estuvo en pláticas con ellos, pero ellos dicen que quieren una atención de manera directa con funcionarios de alto nivel, incluso en las consignas de esta mañana están pidiendo atención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dicen que han sido atendidos por funcionarios de diferentes dependencias, no solamente federales, sino también estatales en el caso del de estado de Oaxaca y no han tenido esta respuesta que están esperando. Son cientos de familias, grupos vulnerables, indígenas, que de esta zona de Tierra Blanca, Copala, ya se han apropiado estos grupos armados y han salido por su seguridad, seguridad de los niños, seguridad de adultos mayores, han salido de esa zona para protegerse en otros lugares. Y esto viene a traer muchos problemas económicos, sociales, porque no tienen la posibilidad económica de seguir manteniéndose en otros puntos que no sea en su lugar de origen. Por eso, desde hace varios meses, la protesta que tiene este grupo de desplazados de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, en la Ciudad de México, las mesas de trabajo para ellos, lo que han mencionado, no han tenido esta respuesta que esperan que entre la autoridad que ponga orden en ese lugar, en el estado de Oaxaca. Ya son las 8 con 33 minutos en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, 7 con 33 minutos en Baja California Sur. Ya nos vamos a un corte comercial, volvemos. Continuamos. En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento, el compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza. Morena. ¿Votaste por Morena? Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un cambio a México, pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país. Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo, sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar. Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia. A puro capricho y ocurrencias. Ya son más de 150 mil defunciones y 2 millones y medio de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Pan. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. En TVMAR nos dimos a la tarea de investigar qué es lo que podemos encontrar en los hogares de Puerto Vallarta. Y nos dimos cuenta de que, al día, en promedio, cada casa tiene 24 horas de amor. Un millón de momentos felices. Un puño de personas con ganas de salir adelante y muchos sueños que cumplir. Y por eso continuamos trabajando para ti. Para ser un canal de más de 10. TVMAR, canal 10.1. Porque queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Para los gobiernos del PRI, los servicios básicos nunca fueron un problema. Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación y responsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz, 
no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad. PRI, el partido de México. En Voto y Veto, analizamos el entorno político de cara a las elecciones del 2021 en Radiante FM y TV Mar. Una conferencia de prensa junto con el secretario de Salud en la que acaban de informar que efectivamente se activará el botón de emergencia. Voto y Veto, por Radiante FM y TV Mar. Ficus palmeri, mayormente conocido como Salate, tiene 470 años aproximadamente. También es un árbol espiritual, un, un árbol que te deja mucho, mucha sabiduría, un espacio para meditar y para poder conectar con nuestros antepasados. Casi no tenemos árboles grandes de estos, están en peligro de extinción. Lo mejor de nosotros. TV Mar. Regresamos. 8 con 39 minutos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, 7 con 39 minutos en Baja California Sur. Pasamos con la información y es que será conmutada la pena de cadena perpetua impuesta al narcotraficante mexicano Damaso López, el licenciado, quien actualmente está preso en Estados Unidos. De esta manera podría ser liberado en el año 2032. Damaso López Núñez, el licenciado, condenado a cadena perpetua en 2018, saldría de prisión en 2032. La ficha en el Buró Federal de Prisiones del licenciado, de 55 años y preso en la penitenciaría de Canaán en Pensilvania, Estados Unidos, marca una nueva fecha de liberación, el 11 de agosto de 2032. El cambio coincide con la detención, el 22 de febrero, de Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, en el aeropuerto de Tulsa, Virginia, acusada de conspiración para el tráfico de drogas. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, asegura tener pruebas de que Coronel representó a El Chapo al frente del cártel, actuando como mensajera en nombre de su marido para promover las actividades de tráfico de drogas y también participó de forma activa en la fuga de su marido en la cárcel del altiplano en 2015, así como de los planes para una segunda fuga que no se llevó a cabo finalmente. Antes de la extradición de Guzmán lo era a Estados Unidos en 2017, donde fue condenado a cadena perpetua. El agente Eric Maguire del FBI citó a un testigo cooperante número uno que dijo haber recibido comunicaciones de coronel en nombre de El Chapo mientras este estaba detenido en la cárcel del altiplano. Dicho testigo también dijo que Coronel ayudó a facilitar la fuga de Guzmán. Aunque no se menciona el nombre del testigo, todo apunta a que se trataría de Damaso López Núñez. El licenciado también fue uno de los principales testigos en el juicio contra el Chapo Guzmán, de quien llegó a ser mano derecha y sucesor en la estructura del cártel de Sinaloa. López Núñez expresó de forma explícita su deseo y compromiso de colaborar con las autoridades estadounidenses en todo lo que requieran. En en enero de 2020 ya se había presentado una moción al gobierno de Estados Unidos para reducir la condena al licenciado, quien se declaró culpable de tráfico de cocaína. Fue detenido en la Ciudad de México el youtuber Ricardo Antonio L.N., mejor conocido como Rix, quien había sido acusado por abuso sexual en contra de la también influencer Nat Campos. Este jueves 25 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención del youtuber Ricardo Arturo, conocido como Rix, de 29 años, por su posible participación en el delito de tentativa de violación equiparado a agravado a la también creadora de contenido, Nat Campos. Las autoridades capitalinas señalaron que el comunicador fue llevado al reclusorio preventivo Varonil Oriente. De acuerdo con el informe, Rix fue detenido por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia 
Justicia de la Ciudad de México en la calle Glorieta Iglesias, Alcaldía Coyoacán, donde aparentemente estaba grabando material para su espacio en la red social. Sin embargo, el influencer se dijo inocente y sorprendido por la aparición de los policías al pensar que la denuncia de su víctima no trascendería. Las investigaciones señalan que el 18 de junio de 2017 la víctima habría convivido e ingerido bebidas alcohólicas con varios amigos, entre ellos Ricardo González. Tras dicha reunión, Ricardo pudo haberse ofrecido a llevar a la víctima a su domicilio, ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, para asegurarse que llegara bien. Sin embargo, la víctima denunció que se quedó dormida y al despertar se percató que al lado de ella se encontraba Rix desnudo, quien posiblemente le hizo tocamientos de índole sexual sin su consentimiento. Antes de continuar con la información, ¿ya probaste los deliciosos desayunos que Carl Jr. tiene para ti? Además de nuestros tradicionales desayunos como eh, burritos, hot cakes y hamburguesas de desayuno, ahora llega el delicioso Southwest Omelette Biscuit, un biscuit recién hecho con omelette de tocino y jalapeño, además de queso americano. Está disponible todos los días durante el horario de desayunos y además en este momento se encuentra en promoción. Tú puedes llevarte dos Southwest Omelette Biscuit por solo 50 pesos y recuerda además que solo está disponible hasta las 12 del día. No dejes pasar la oportunidad de probar este delicioso desayuno y de iniciar tu día de la mejor manera solo con Carl Jr. a comer en serio. Servicio Meteorológico Nacional pronostica que en Puerto Vallarta se tendrá un día parcialmente nublado. Esta mañana amanecieron con una temperatura de 15 grados centígrados y la máxima podría llegar a los 28 grados. En el municipio de La Paz el cielo se encontrará soleado, el termómetro ascenderá a los 20 grados y la mínima será de 13 en el municipio de Los Cabos será un día mayormente soleado y se espera una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 13. Para el área metropolitana de Guadalajara hoy se espera una jornada con cielo mayormente soleado. La temperatura será de 11 grados y la máxima hará que los termómetros suban hasta los 30 grados centígrados. Mientras tanto en Tepic tendrán un día mayormente soleado. La temperatura máxima será de 30 grados y la mínima de 10, por lo que en la Ciudad de México se tendrá un cielo mayormente soleado con máxima de 28 grados y una mínima de 12. En tanto que en Los Ángeles eh, se espera un día parcialmente nublado, la temperatura máxima será de 23 grados y la mínima de 10. Internacional. Vamos con la información internacional. Más de dos millones y medio de personas han fallecido en el mundo a causa del COVID-19, mientras que la vacunación contra este SARS-CoV-2 sigue avanzando. Más de dos millones y medio de personas han muerto por COVID-19 en el mundo. Según un recuento de la AFP realizado a partir de fuentes oficiales, se contabilizan además 110 millones de contagios en el planeta. Cinco países, Estados Unidos, Brasil, México, India y Reino Unido, concentran casi la mitad de las muertes. Brasil superó el mismo jueves los 250 mil fallecimientos. En nueve meses, desde enero hasta septiembre del año pasado, se pasó el umbral de un millón de muertos, pero solo en cuatro meses se perdió otro millón de vidas al alcanzar a mediados de enero pasado los dos millones de fallecidos. Desde finales de enero la curva de decesos ha disminuido considerablemente. La vacunación continúa siendo la esperanza para dejar atrás la crisis sanitaria. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden celebró que su país alcanzó el jueves las 50 millones de personas vacunadas desde que asumió el poder el 20 de enero. La línea de fondo es que Estados Unidos será el primer país, quizás el único en lograrlo. Hoy estoy aquí para reportar que vamos por buen camino. 50 millones de vacunas en tan solo 37 días desde que me convertí en presidente. Esas son semanas de adelanto a lo programado. 
Mientras tanto, la Unión Europea admitió que las próximas semanas serán difíciles para la campaña de vacunación en el continente, que ha enfrentado problemas logísticos de los laboratorios para producir y distribuir las dosis acordadas. Los europeos se impusieron la meta de vacunar al 70% de los adultos, unas 255 millones de personas antes de mediados de septiembre. En América Latina, Bolivia comenzó el jueves la vacunación de pacientes de riesgo, casi un mes después de haber empezado a inmunizar al personal sanitario. Este sector de la población hoy se beneficia y poco a poco y gradualmente iremos llegando y alcanzando a cada uno de las personas. Bolivia espera vacunar de manera gratuita y voluntaria a más de 7 millones de personas. Luego de los pacientes con patologías de riesgo serán vacunados los mayores de 60 años y finalmente el resto de la población adulta. Por lo tanto, estamos... Lo invito a que nos acompañe a un corte comercial, ya regresamos. Continuamos. Libérate del encierro. Toma un respiro. Ven a Sierra Lago. El mejor hotel de montaña. Reserva al 322-176-0727 o en www.sierralagoresort.com. Tafe Resorts ofrece para ti la mejor inversión inmobiliaria integral. Lemuria Residencias. La más exclusiva zona residencial de Puerto Vallarta fue tocada con la magia de Gensler, una de las principales firmas de arquitectura y urbanismo a nivel global, dando como resultado residencias y departamentos de lujo que se fusionan entre el mar y la montaña. Disfruta la experiencia de vivir en contacto permanente con la naturaleza, en medio de la selva tropical y rodeado de una infinita diversidad de flora y fauna, así como de ríos y cascadas que enriquecerán tu espacio vital para siempre. Ejercítate y oxigénate caminando por los senderos cuidadosamente distribuidos en 700 hectáreas que el desarrollo mantiene y ofrece para ti como reserva ecológica. Decídete ahora y aprovecha la oportunidad de adquirir en preventa el lujo y confort que siempre deseaste para ti y tus seres queridos. Los residentes de Lemuria contarán con un exclusivo club de playa, un spa con 2.000 metros cuadrados de áreas diversas y un club deportivo para niños y adultos. Tendrán acceso libre y permanente al Centro Comercial Tierra Luna, con restaurantes, tiendas y eventos, gozando siempre de absoluta seguridad las 24 horas los siete días de la semana. Los adultos podrán disfrutar las instalaciones dedicadas exclusivamente para ellos, como el panorámico rooftop residencial más alto de Puerto Vallarta, con alberca climatizada y bar. Y toda la familia tendrá a su disposición albercas Infinity, jacuzzis, gimnasio, áreas de asadores, yoga, ping pong y huerto orgánico entre otras amenidades. Acércate a uno de nuestros asesores inmobiliarios en el teléfono 322-176-0700 en la extensión 5648 o en la oficina exclusiva de bienes raíces ubicada en el lobby principal del Hotel Garza Blanca Preserve y conoce nuestros renders para que descubras el diseño elegante, sofisticado, distinguido y minimalista de las residencias de Lemuria. semana no te puedes perder nuestro especial EXO, donde más, solamente aquí en Top 10 Online por TV Mar. Tras el verano, los Alcántara han emprendido nuevos proyectos. Es un paso muy importante. Ya, 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 no creas, y a mí me da mucho miedo. Claro, porque es mucha responsabilidad. Conoce más de la historia de esta familia, que deberá salir adelante durante los últimos años del franquismo y la llegada de la democracia en España. Aquí tiene usted un perro fiel para lo que quiera. Salud. Salud, Antonio. Juntos. Se enfrentarán a sucesos inesperados, despedidas, preocupaciones, pero también alegrías. No te pierdas, cuéntame cómo pasó, solo por TV Mar. Este mes de febrero te vamos a enamorar.
Cine en Casa de TV Mar. Estamos de regreso en CPS Noticias. Le agradezco por permanecer en contacto con nosotros a través de Radiante FM y de TV Mar. Ya son las 7 de la mañana con 52 minutos en el tiempo de Baja California Sur, las 8 con 52 en la zona continental de Nayarit y de Jalisco. Tenemos un mensaje importante para usted. Así es, Hugo, y antes de continuar con la información, eh, ¿ya probaste los deliciosos desayunos que Carl Jr. tiene para ti? Además de nuestros tradicionales desayunos como burritos, hot cakes y hamburguesas de desayuno, ahora llega el delicioso Southwest Omelette Biscuit, un biscuit recién hecho con omelette de tocino y jalapeño, además de queso americano. Está disponible todos los días durante el horario de desayunos y además en estos momentos está en promoción. Tú puedes llevarte dos Southwest Omelette Biscuit por solo 50 pesos. Recuerda, está disponible hasta las 12 del día, así que no dejes pasar la oportunidad de probar este delicioso desayuno y de iniciar tu día de la mejor manera, solo en Carl's Jr. a comer en serio. Gracias, Hazel. Y olvidé decirle que el mensaje, además de importante, era delicioso. Tenemos más información. La empresa estadounidense Moderna anunció que está lista para someter a pruebas su nueva vacuna, una vacuna que está específicamente desarrollada para la variante del virus detectado en Sudáfrica. Moderna anuncia que su vacuna específica contra la variante sudafricana de coronavirus está lista para probarse en humanos. El laboratorio estadounidense reafirmó que su vacuna ya aprobada está en fase de distribución y tiene capacidad neutralizadora contra esta cepa, pero decidió aplicar más de una estrategia por precaución. La variante sudafricana es considerada una de las más peligrosas, ya que logra evadir algunos de los bloqueos que establecen los anticuerpos contra las antiguas mutaciones del virus. Esto implica que las personas infectadas con variantes previas son más susceptibles a volver a enfermarse y las investigaciones han mostrado que la protección de la primera generación de vacunas es más reducida, aunque la mayoría siguen siendo efectivas. En este nuevo inmunizante, Moderna busca utilizar la variante sudafricana como refuerzo o crear un nuevo compuesto que la incorpore. También se podría inocular a las personas con una tercera dosis para elevar el nivel de inmunidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, anunció el lunes que las farmacéuticas que desarrollen vacunas para variantes específicas no requerirán pasar por todo el proceso que implica la autorización. Miren más información, serán dos las vacunas cubanas contra la COVID-19 que pasarán a fase 3 de ensayos, así lo informó el grupo estatal BioCuba Pharma. Se trata de la vacuna Soberana 2 y Abdala. Dos proyectos cubanos de vacuna contra COVID-19 están listos para avanzar en sus ensayos clínicos. En las próximas semanas, o sea, durante el mes de marzo, va, se va a dar inicio la fase 3 de estudios clínicos de dos de nuestros candidatos vacunales, o sea, la vacuna Soberana 0 y la vacuna Abdala. Según se anunció el jueves, ambos proyectos han demostrado seguridad y una potente respuesta inmunológica contra la enfermedad, de acuerdo con reportes del grupo estatal BioCuba Pharma. La nueva fase de estudios clínicos daría inicio el 3 de marzo con la participación de 44 mil voluntarios. En paralelo se realizará otro ensayo de eficacia que posiblemente incluya a más de un millón de personas. Cuba calcula que tiene capacidad para fabricar unas 100 millones de dosis de Soberana 2 en 2021 y que la campaña de vacunación daría inicio en el primer semestre del año. Según los directivos, ya comenzó la producción a escala industrial de ambas vacunas. Soberana 2 es uno de los dos proyectos del Instituto Finlay de Vacunas junto a Soberana 1. Eh, Soberana 1 también está terminando, terminó muy bien su fase 1 de ensayo clínico. Y terminó muy bien un ensayo clínico en convalecientes. Es el primer ensayo clínico que se hace en convalecientes directamente con resultados muy buenos. 
lo cual eh, es muy atractivo para eh, el primer mundo que es el que tiene más convalecientes y donde realmente hay muchos convalecientes que salen de la enfermedad con una inmunidad muy, muy baja. En tanto, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología trabaja en otros dos candidatos, Abdala y Mambisa. Este último es el único de los cuatro que se administra con un spray nasal. Todas las vacunas cubanas son de proteína recombinante, la misma técnica utilizada por la empresa de biotecnología estadounidense Novavac. Cuba enfrenta actualmente un rebrote del coronavirus, pero mantiene un bajo índice de muertes desde el inicio de la pandemia en marzo, con 312 fallecimientos entre sus 11.200.000 habitantes. Acumula poco más de 47.500 contagios. Las autoridades sanitarias del mundo deben poner foco en el denominado COVID largo, que afecta misteriosamente a un número importante de pacientes con coronavirus. Así lo afirmó el jueves la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Las personas que padecen afecciones posteriores al COVID deben ser escuchadas si queremos comprender las consecuencias a largo plazo y la cura del COVID-19. Es una prioridad clara para la OMS y de suma importancia. Debería serlo para todas las autoridades sanitarias. Algunos estudios empiezan a levantar el velo sobre la cuestión, pero aún se desconoce verdaderamente por qué algunos pacientes que superaron la enfermedad continúan por meses con síntomas como un cansancio extremo, dificultades respiratorias o problemas neurológicos y cardíacos a veces muy graves. El funcionario de la agencia de la ONU lamentó que esos síntomas de larga duración chocan a menudo con la incredulidad o una falta de comprensión. Es todo por hoy para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Nos quedamos con el público de Baja California Sur. Que tengan un día radiante. Lo que más me gusta de ser modelo es proyectar algo. Casi siempre lo que proyecto es otro Adilene, no es la Adilene que a diario soy. He conocido a gente muy importante eh, para mí, gente que me ha enseñado, gente que cree en mí, que es lo más importante. Me han propuesto la idea de irme fuera, pero prefiero quedarme con lo que tengo, con los que me quieren, con los que me conocen. Me gusta ser quien soy, eh, me desempeño.